ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون সম্মানিত মুসলিয়ান ইকরাম আল্লাহ তালা বলছেন হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আগামী দিনের জন্য কি সঞ্চয় করেছ তা প্রত্যেক নফসা যেন দেখে নেয় অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন খেয়াল রাখে যদি আগামী দিন কেয়ামত হয়ে যায় সেদিন তার কি অবস্থা হবে তার কর্মকাণ্ড কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়েছে আর কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়নি এ বিষয়টি যেন খেয়াল রাখে ওয়াত্তাকুল্লাহ আর আবার আল্লাহ তালা আবার বলছেন আল আল্লাহ তাকো অবলম্বন করো ইন্নাল্লাহ খাবিরুম বিমা তামালুন তোমরা যে আমলগুলি করো এই আমলগুলি সম্পর্কে আল্লাহ তালা খুব ভালোই জানেন কোনগুলি কবুল হয়েছে আর কোনগুলি কবুল হয়নি কোনগুলি আল্লাহর জন্য করা হয়েছে কোনগুলি মানুষের জন্য নিজের জন্য করেছে আল্লাহ তালা এই সম্পর্কে খুব ভালোই খবর রাখেন সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম মানুষের সবচেয়ে যে জিনিসটি বেশি দরকার জান্নাতে যাওয়ার জন্য তা হচ্ছে তাকোয়া আর তাকোয়া কোথায় পাওয়া যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করে বলেছেন আত্মা কোয়া হা হুনা আত্মা কোয়া হা হুনা আত্মা কোয়া হা হুনা তাকোয়া অন্তরের ভিতরে বাইরে বেজিকভাবে দেখার উন্নয়ন তাকোয়া নয় সুতরাং অন্তর যদি ঠিক না হয় বাইরে শত চেষ্টা করলেও সে আমলগুলি যেমন কবুল হবে না সেই কর্মকাণ্ডগুলো আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সেই জন্য বলেছেন যে শরীরের মধ্যে একটি টুকরা আছে এই টুকরাটি যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে সারা শরীর ভালো হয়ে যায় আর যদি এই টুকরাতে পচন ধরে সারা শরীর পচন ধরে যায় আর তা হচ্ছে কল্প বা অন্তর এখনও মানুষ সেটা বিশ্বাস করে এখন বলে যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে এর অর্থ হচ্ছে এই কলবের কোনো আর কাজ করছে না কলব সেটা বন্ধ স্পন্দন হয়ে স্থিমিত হয়ে গেছে সেভাবে মানুষ মারা পড়ে এই জন্য প্রত্যেকটি মানুষের উচিত আজ আমরা যে কাজগুলি করছি এই কাজগুলি কি আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কি না যেদিন আল্লাহর কাছে আমাদেরকে নেওয়া হবে সেদিন যা কবুল হয়েছে সেটা ব্যতীত আর অন্য কোনো কোনো আমল কাজে আসবে না আল্লাহ তালা বলেছেন সেদিন দুনিয়ার বুকে মানুষ যা যা করেছে সম্পদ করেছে সন্তান তার আছে দুনিয়া জুড়ে তার সম্মানের অভাব নেই সম্মান দেখাচ্ছে আমার বলে অহংকার করে বেড়াচ্ছে আমার ছেলে সচিব হয়েছে আমার ছেলে ডিসিএসপি হয়েছে কিন্তু সেদিন এগুলি কোনো কাজে আসবে না সেদিন শুধুমাত্র কাজে আসবে কি আল্লাহ তালা বলছেন ইল্লা মান আতাল্লাহ হবে কালবিন সেলিম সেদিন যে ব্যক্তি রোগ মুক্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে আসবে সেই অন্তরে শুধুমাত্র তার কাজে লাগবে যে অন্তরে রোগ আছে যে অন্তরে অসুখ আছে যে অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে ধাবিত হয় সেই রোগ সেই অন্তর আল্লাহর দরবারে সেদিন কোনো কাজে আসবে না সেজন্য আমাদের উচিত হচ্ছে প্রতিটি কাজে এবং কথায় একমাত্র আল্লাহর জন্য খাল খালেস করে কর্মগুলি করি কাজগুলি তার তার জন্য করি কথাগুলি তার জন্যই বলি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন ওমা উমিরু ইল্লা আলিয়া আবদুল্লাহ আহমুখুলসিন আলাহউদ্দিন তাদেরকে তো শুধু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে খালিস করে দিনকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে যেন তারা এবাদত করে গত 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 খুদবাতে আমরা এ ক্লাস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব এ ক্লাসের বিপরীত কি সেটা সম্পর্কে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে যেই জিনিসটি আমাদের কাছ থেকে চান তা হচ্ছে এখলাস তা আমাদের কাছে আরও চান তা কোয়া আমাদের কাছে তিনি চান আমরা যেন একমাত্র তার কাছ তার দিকেই ধাবিত হই কিন্তু আমাদের সাবতীয় এখলাস আমল তা কোয়া সব বিনষ্ট করে দেয় তিনটি জিনিস একটি হচ্ছে রিয়া লোক দেখানো আরেকটি হচ্ছে সোমা মানুষকে শোনানোর জন্য যা করা হয় আরেকটি হচ্ছে আল অজব বা অহংকার বা তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য বা মানুষ নিজের গর্বে ফেটে পড়ার জন্য অনেক কিছু করি এগুলি আমাদের জীব যত আমল আছে সবগুলিকে বিনষ্ট করে দেয় আজকে আমরা সেই আমলটি নিয়ে আলোচনা করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন আর আগ্না সুরাকা আনি শির্ক 
من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم বলেছেন হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন আমি অংশীদারের অংশ নেয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যে কেউ আমার জন্য কোনো আমল করেছে তাতে সে যদি কোনো আমি ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করে তাহলে তাকে তার সে আমলকে আমি ছেড়ে দেই সেটা আমি গ্রহণ করি না এবং তাকেও ছাই তার আমলকেও ছাড়ি নাউযুবিল্লাহি মিন দালিক আল্লাহর কাছে এর থেকে আমাদের আশ্রয় চাইতে হবে মনে রাখবেন যেই কারণে মানুষ দুনিয়াতে একে অপরকে একে অপর অপরকে বলে বলে বেড়ায় আল্লাহর জন্য করা আমলগুলো সেটার নামই হচ্ছে রিয়া রিয়া হচ্ছে কোনো ইবাদত করা মানুষকে দেখানোর জন্য যাতে মানুষ প্রশংসা করে অথবা মানুষ কাস্টির ব্যক্তির প্রশংসা করে আর কাস্টির প্রশংসা করে এমন কোনো আমল যদি কেউ করে মানুষের উদ্দেশ্যে তাহলে সেটা হয়ে যাবে রিয়া এই রিয়া এমন যে কোনো মানুষ এটা করার পরে সে দাজ্জিক দৃষ্টিতে মানুষের আল্লাহর সওয়াবের জন্য করছে দেখা গেল কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানুষ তাকে বলবে নেককার বান্দা মানুষ তাকে ভালো 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 বলবে মানুষ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং তার তাকে দেখে খুশি হয়ে যাবে তার কর্মকাণ্ড পূর্ণ করে দিবে ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ সাধারণত এই লোক দেখানোর প্রবণতা কাজটি করে থাকে এটা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহ তালা এটাকে কবিরা বড় কবিরা গুনার বলে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন ধ্বংস তাদের জন্য যারা ওই সমস্ত মুসল্লিদের জন্য চিন্তা করে দেখুন যিনি সলাত পড়ছে না তাদেরকে কিন্তু ভিন্নভাবে বলেছেন আর যারা সলাত আদায়কারী তাদেরকে স্পেশালি বলছেন যে তাদের জন্য ওয়াইল রয়েছে তাদের জন্য ওয়াইল রয়েছে তারা কি করে এই যে মুসল্লিদের কথা তিনি বললেন এই মুসল্লিদের কেন তিনি ওয়াইলের কথা বললেন কেন এমন এক এক জাহান নামের এক গর্তের কথা বললেন যার গর্ত অনেক গভীর এবং যার গরম যার যার গরম অনেক বেশি এরকম জিনিসের নাম হচ্ছে ওয়াইল এটা সাহাবায় গ্রামের বর্ণনা থেকে এই এই আয়াতের তফসিরে এসেছে যে ওয়াইল হচ্ছে গভীর খাদ বিশিষ্ট অত্যন্ত গরম প্রখর গরমের একটি একটি জায়গা জাহান নামের একটি উপত্যকার নাম যেখানে যারা মোরা ই মানুষকে দেখা দেখিয়ে বেড়াবে তাদের জন্য সে শাস্তির ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে সেখানে নাহুদুবিল্লাহ মিন্দালিক আল্লাহ তালা বলছেন ফাওয়াইল মুসল্লিন সে সমস্ত মুসল্লিদের জন্য ওয়াইল যারা তাদের সলাদ সম্পর্কে গাফেল সলাদ সম্পর্কে গাফেল কেমন অর্থাৎ কেউ না দেখলে সলাত আদায় করে না আবার যখন কেউ দেখার জন্য হয় তখন সলাত আদায় করে অথবা মানুষের সামনে থাকলে সলাত আদায় করে ঘরে গেলে আর সলাত আদায় করে না এরাই হচ্ছে আন সলাত হিমসাহুন আল্লাহিন তারা মানুষকে সলাদ দেখিয়ে বেড়ায় তারা আল্লাহকে ভয় করে না এই জন্য সামান্যতম জিনিসও কাউকে দিতে তারা অস্বীকার করে অন্যভাবে আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের সদাকা সমূহ দান সমূহ যে দান আল্লাহর জন্য কর সেগুলোকে বিল মান্নে ওয়াল আজা বিল মান দয়া দেখাইয়ে দয়া দেখিয়ে যেমন বললেন যে তোমাকে তো দিয়েছি অমুক দিন তোমাকে এত টাকা দিয়েছি অমুককে এত টাকা দিয়েছি এর মাধ্যমে সৎকা নষ্ট হয়ে যায় ওয়াল আদা এবং কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে তো খোঁটা দিয়ে তাকে বিভিন্নভাবে দেয়ার পরে বিভিন্ন কষ্টদায়ক কথা বলে যদি কেউ তা কেউ এর এ কোনো দান করে তাহলে সেটা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহ তারা বলছেন কেল্লাস সে ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যায় যে ব্যক্তি তার সম্পদ দান করে মানুষকে দেখানোর জন্য আখের তারা অলিউমিল আখের তারা আল্লাহর উপর ইমান রাখে না এবং তারা আখেরাতের উপর ইমান রাখে না যেমন একটা পাথরের উপরে স্বচ্ছ পাথরের উপরে 
বালি জমে আছে তখন প্রবল মুষল দ্বারা বৃষ্টি এসে সেই পাথর খণ্ডকে পরিষ্কার করে ফেলেছে ওর মধ্যে আর কোনো কিছুই বাকি নাই অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তর অত্যন্ত শক্ত সেখান থেকে সামান্যতম কিছু সে বের করেছে কিন্তু তার বের করা জিনিসটি তার কোনো কাজে লাগেনি যখন সে মানুষকে দেখানোর জন্য করেছে মানুষকে খোটা দেওয়ার জন্য করেছে তখন সেখানে যেটুকু আমল ছিল সেগুলো প্রবল বৃষ্টিপাতের ময় সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে তার আমল নামায় আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই এটাই হচ্ছে আল্লাহ তার বলছেন যা কামাই করেছে তার সামান্যতম কিছু আর অবশিষ্ট নেই এরাই হচ্ছে যারা রিয়া করে লোক দেখিয়ে বেড়ায় লোককে দেখানোর জন্য আমল করে তাদের এই আমলগুলো মোটে কবুল করা হয় না অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন তাদের সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহর উপর ইমান রাখে না আখরাতের উপর ইমান রাখে না পরিণত করে তার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বন্ধু তো সেই হতে পারে সবচেয়ে খারাপ বন্ধু হচ্ছে শয়তান তাদের কি হতো যদি তারা আল্লাহর উপর ইমান রাখত এবং রাসুলের উপর ইমান রাখত আর আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটা যথাযথভাবে খরচ করত বকান আল্লাহ ভীম আলিম আল্লাহ তাদের অবস্থা জানেন আল্লাহকে দেখানোর জন্য নয় আপনি মানুষকে দেখানোর জন্য নয় আল্লাহকেও দেখানোর জন্য আল্লাহ তারা আপনার মনের অবস্থা জানেন অনেক মানুষ আছে মনে করে যে আমি যা করলাম কেউ তো দেখলো না তখন এসে আবার প্রকাশ করে দেয় সে খেয়াল করে না যে আল্লাহ তালা ইয়াল ও মাফিয়ান ফুসিকুম তোমাদের অন্তরে যা আছে সবই তিনি জানেন তাহলে আমরা কেন বাড়াবাড়ি করে দেখানোর জন্য প্রবণতা কেন আমাদের মধ্যে আসে অনেক সময় সেটা দেখা যায় মানুষ আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার জন্য কোনো কাজ করেছেন কিন্তু সেটা আসে আল্লাহ তালা দেখছেন কি তার মনে সন্দেহ যেন জাগে এই জন্য মানুষের কাছে আসে সেটা বলার চেষ্টা করে এটাই হচ্ছে রিয়া বা দেখানোর প্রবণতা এইটা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নাল মুনাফিকিন আল্লাহ তারা কি করে তারা তাদের ধারণা মতে আল্লাহকে ধোকা দেয় অথচ তারা নিজেদের নিজেদেরকে তারা আল্লাহ তারা তাদেরকে সেভাবে ধোকা দিবেন যেভাবে তারা নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে যখন তারা সলাতে দাঁড়ায় কম কুসালা অলস ভাবে দাঁড়ায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে অনেকের কাছে না পড়লে ভালো লাগে না অনেকে মনে করে সলাদ তাদের পারিবারিক স্টেটাস অনেকে মনে করে সামাজিক স্টেটাস অনেকে মনে করে রাজনৈতিক স্টেটাস এভাবে তারা অনেকে সলাদ পড়তে আসে সলাতের জিকিরগুলো ঠিক মতো আদায় করে না অনেককে দেখবেন তারা আপনার সোভান রাবিয়াল আলা বলার সময় তিনবারের আগে তারা তিনবার তো দূরের কথা এর আগে দুইবার তারা রুকু সজ্জা শেষ করে ফেলেছে এর অর্থ হচ্ছে এরাই হচ্ছে তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে তারা জিকির করে না যেরকম খুব কমই তারা জিকির করে এটা হচ্ছে এই যারা মুরা এই লোক দেখানো কাজ করে এই মুনাফেকদের আলামত আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলছেন তারা মধ্যম পন্থার কথা বলে যে আমরা মাঝে মাঝে চলবো এদিকেও কিছুক্ষণ ওদিকেও কিছুক্ষণ লা ইলাহা উলা ওলা ইলাহা উলা ইমানদারদের সাথেও পুরোপুরি থাকবো না আবার একেবারে কাফের বলো নিজেদের পরিস্থিতি দিব না দেখবেন সমাজের মধ্যে বহু মানুষ আছে সেরকম নিজেরা সলাত আদায় করে না আল্লাহর দিন মানে না শরীয়ত মানে না কিন্তু তারা সেটা বলে না কিছুক্ষণ এদিকে থাকে কিছুক্ষণ ওদিকে থাকে শরীয়তের কথা বললে আস্তে করে উঠে চলে যায় আবার যখন তাদের আনন্দের কথা হয় তখন সেখানে বসে তারা আনন্দ পায় এরাই হচ্ছে সুপ্রকৃত মুনাফেক 
আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলছেন যাকে আল্লাহ পথ ভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ কোনো পথ দেখানোর কোনো পথ আপনি খুঁজে পাবেন না সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই এই মুনাফিকের চরিত্র বা লোক দেখানোর প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অন্য আল্লাহ তালা বলেছেন বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা বের হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপর দিকে মুনাফেকরা মুনাফেকরা এবং মুনাফেকরা এবং আরবের কোরাইসরা বের হয়েছে মানুষকে লোক দেখানোর জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য যে কি করছে তারা এবং অহংকার করে বের হয়েছে তারা বলেছিল যে আমরা যখন শুনছিল যে যে তাদের তাদের যে বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদ হয়ে গেছে তারপরেও তারা যুদ্ধ করতে খেলতে হয়নি তারা বলেছিল যে মোহাম্মদকে মারবো না উজবিল্লাহ তার লোকদেরকে শেষ করব বদরে গিয়ে আমরা সেখানে সেখানে গিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে আমরা উঠ জবাই করব নারী নারীদের নিয়ে গান বাদ্য করব তারপর আনন্দ উৎসব করে সেখান থেকে আমরা আসব আল্লাহ তালা তাদের সেই বক্তব্যকে তার বাণীতে চিরস্থায়ী করে দিলেন এবং বললেন তারা এই কথাটি বলেছিল অহংকার করে বলেছিল তারা বলেছিল যে মানুষকে দেখানোর জন্য বের হয়েছে দেখো আমরা কত শক্তিশালী আজ নিষ্পেষ নিষ্পেষিত করে দেব নিঃশেষ করে দিব মোহাম্মদ এবং তার তার সাথীদেরকে এই জন্য তারা বের হয়েছে ওয়াইসুদ্দুরান সেবিরিল্লাহ আল্লাহর পথ থেকে তারা বাধা দেয় ইমান ইমান আনতে আল্লাহ ইমা মহিদ আর আল্লাহ তালা তারা যা আমল করে সে ওপরে যথাযথভাবে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আসেন সুতরাং মানুষ যা করে এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা অবশ্যই যান আল্লাহ তালা বলছেন যে ওয়াইন তুবদু মাফি আন ফুসি কুমাউ তুফুহ আসেম কুম্বিহিল্লা অন্তরে যা আছে সেটা আল্লাহ ভালো করে জানেন সেটা বাইরে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই প্রকাশ করা তাদেরই উদ্দেশ্য যারা মনে করে দুনিয়া মানুষের কাছে কিছু পাবে অথবা আল্লাহ তালা সম্পর্কে তাদের খারাপ ধারণা যে আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে জানেন না না উজবিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের হাদিসে এসেছে ইবনে আব্বাস সাদুল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন মান সাম্লাহি যে কেউ আল্লাহকে শোনানোর জন্য কোনো কাজ করবে হাসরের মাঠে আল্লাহ তালা তাকে শুনিয়ে দিবেন তার কোনো পুরস্কার দিবেন না ওমান ইউরাহি আর যে কেউ দেখানোর জন্য কোনো কাজ করবে হাসরের দিন আল্লাহ তালা তাকে দেখিয়ে দিবেন সেটার পরিণাম সেটার প্রতিফল সে কিছুই পাবে না এই জন্য কে কি করছেন সেটা অবশ্যই আল্লাহ তালা জানেন এটা আমাদের অন্ত রাখতে হবে সেটা যত বেশি পারেন গোপনে করার চেষ্টা আমাদের করা দরকার অনুভাবে আবু মুসা সাহিত বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি আসলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধ করে গণিমতের আশায় আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গণিমতে মাল পাওয়ার আশা যুদ্ধ করে আবার কেউ কেউ যুদ্ধ করে মানুষ তার কথা বলবে যে তিনি স্মরণীয় ব্যক্তি বরণীয় বীর অথবা অমুক বিভিন্ন রকমের খেতাব আজ যেভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই জন্য খেতাব পাওয়ার জন্য কেউ কেউ যুদ্ধ করে আবার কেউ কেউ যুদ্ধ করে যে তার অবস্থা কীরকম অবস্থান কীরকম সেই জন্য যুদ্ধ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে তিনি বললেন যে মানফি সেবির ইল্লা এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মান তাল আলি তাকুনা কালিমতুল্লাহ আলা ওই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী হবে যেই ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার জন্য উপরে উঠার জন্য যে ব্যক্তি জেহাদ করেছে সেই তো প্রকৃত মুজাহিদ আর কেউ মুজাহিদ বলে বিবৃত হবে না মানুষকে দেখানোর জন্য বীর বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য নিজের জান দিয়ে দিয়েছে তারপর আল্লাহর দরবারে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়নি কিন্তু নিয়তের ব্যাপার রয়েছে এটাই আমরা গত পর্বে বলেছিলাম ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত প্রত্যেকটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল অন্য এক হাদিসা আবু বরাদ বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মা মিন সাহেব কানজিন জাহান্নাম যে কেউ তার জাকাত দিবে না কেয়ামতের মাঠে জাকাতের সম্পদ দিয়ে তাকে তাকে তাপ উত্তাপ দিয়ে তাকে দাগ লাগানো হবে এখানে হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন একজন মানুষের বাহন তিন কারণ হয়ে থাকে একটি তার জন্য সবের সেটা হচ্ছে যেটা দিয়ে সে মানুষের উপকার করে আরেকটি তার জন্য সেতের তার জন্য তার তার জন্য সেটা তার গোপন গোপনীয়তা রক্ষার একটা মাধ্যম হয়ে থাকে 
যখন সেটা তার নিজের কাজে লাগে আর একটি মানুষের জন্য আরেকটি বাহন তার জন্য গুনার কারণ হয় আর তা হচ্ছে যেটা সে গ্রহণ করেছে অহংকারবশত লোকদের দেখানোর জন্য আমার এই গাড়ি আছে আমার এই আমার এই মার্সিডিজ আছে আমার ওই আছে সেই আছে দেখানোর জন্য আমার চারটা গাড়ি আছে আমরা একবার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছি তো আমি বললাম যে তোমার এই গাড়ি কেন না এটা আমার গাড়ি আমার আমার ছেলের একটা আছে আমার মেয়ের একটা আছে আরও তো বলতে আরম্ভ করলো কয়েকটা উদ্দেশ্য বলা যে তার অনেক সে অনেক গাড়ির মালিক এটা হচ্ছে এটাই নামই হচ্ছে গুণার কাজ কারণ এটা হচ্ছে অহংকারের কাজ নিজের যেটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি সেটাও বলে দেয় আমাদের সমাজে এরকম মানুষ আপনি অনেক দেখতে পাবেন অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন আপনি জানেন তিন শ্রেণীর লোক দিয়ে জাহান নামকে উদ্বোধন করা হবে এক শ্রেণী হচ্ছে যাকে আল্লাহ তালা যাকে আল্লাহ তালা নামত দিয়েছেন সেই নামতের জিজ্ঞাসা করেন তুমি এই নামত কিভাবে নামতের তুমি কি শুক্রিয়া আদায় করেছ সেই লোকটি বলবে হে আল্লাহ হে আল্লাহ আমি তো আপনার এমন আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করছি জেহাদ করতে করতে আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছি শহীদ হয়ে গিয়েছি তখন আল্লাহ তালা বলবেন তুমি মিথ্যা কথা বলছ তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি যুদ্ধ করেছে এই জন্য তোমাকে যেন বলা হয় যে কি সাংঘাতিক ভিড় মানুষ তোমাকে সেটা বলা হয়ে গেছে আজ আমার কাছে তোমার কোনো প্রাপ্তি নেই তোমার জন্য জাহান নামে নির্ধারিত হবে আরেকজন যাকে আল্লাহ তাল্লাহ দিনের জ্ঞান দিয়েছেন তাকে নিয়ে আসা হবে বলা হবে যে তোমাকে আমি তো অনেক কিছু দিয়েছি তুমি কি করেছ সে বলবে আমি এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আপনার জন্য কষ্ট করিনি সব জায়গাতে আপনার কথা বলেছি তখন আল্লাহ তা বলবেন মিথ্যা কথা বলেছ আমার জন্য বলছো আমার জন্য তুমি সেটা করনি তুমি বলেছ সবাই যেন বলে কত বড় আলেম দেখো এটা বলার জন্য তুমি করেছ এই জন্য এখন তোমার জন্য আমার কাছে কোনো প্রাপ্তি নেই তোমার জন্য একমাত্র জাহান নামই হচ্ছে স্থান তারপর তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তৃতীয় এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তার সম্পদ দিয়েছেন তাকে নিয়ে আসা হবে সে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাকে সম্পদ দিয়েছি কি করেছ সে বলবে আপনার আপনার খুশির জন্য আমি এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দান করিনি আল্লাহ তার বলেন কেজব তা মিথ্যা বলেছ তুমি যে সম্পদ দান করেছ আমার খুশির জন্য করনি তুমি সেটা দিয়েছ এই জন্য মানুষ তোমাকে বলবে দান বীর তোমাকে সেটা বলা হয়ে গেছে আমার কাছে তোমার আর কোনো প্রাপ্তি নেই তোমার জন্য জাহান নামে নির্ধারিত তারপর তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে রিয়া দেখানোর জন্য কাজগুলি করা হবে আল্লাহর দরবারে সেটার কোনো অংশ নেই সেটা কিছুই পাওয়া যাবে না দুনিয়ার জীবনে সমস্ত জিনিস খুইয়ে বসে আমরা যদি দেখানোর জন্য কাজ করি সেটা আমাদের সবচেয়ে বড় অপ্রাপ্তি হবে এই জন্য সাদ্দা দিবনে আউস রাজিউল্লাহ আনু বলেন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যুগে লোক দেখানো জিনিসটাকে শিরকে আসগর মনে করতাম কেউ যদি লোক দেখানো কিছু করতো মনে মনে করতাম শিরিক করে ফেলেছি এই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় কামনা করতাম আবু সাইদ আল খুদির রাজিউল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের কাছে একদিন বের হলেন আমরা মসিহ দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আজ তো মসিহ দাজ্জাল এবং এবং মসি মসি মসিউল খায়ের অর্থাৎ আমাদের ঈসা আলি সালাত সাল্লাম এবং মসিহ দাজ্জাল এবং মাহদি নিয়ে বহুত আলোচনা হয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যোগ্য সাহাবাইকের আলোচনা করতেন এই দাজ্জাল নিয়ে তারা বেশি আলোচনা করতেন মাসিহুল খায়ের থেকেও তার দাজ্জালের ভয়কে বেশি ভয় করতেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন এসে বললেন যে তোমরা কিসের আলোচনা করছো তখন তারা বললেন যে আমরা আলোচনা করছি মাসিহ দাজ্জালের যে তার কাছে এই আছে সে আছে ইমান কিভাবে রক্ষা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আমি তোমাদের জন্য যেটা ভয় করছি মাসিহ দাজ্জালে ভয় করছি না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জেনে নিয়েছেন ইতিমধ্যে যে মাসিহ দাজ্জাল সাহাবাদের যুগে আসবে না সেই জন্য তিনি বলেছিলেন যে তোমাদের জন্য বেশি ভয় করেছি ভয় বেশি ভয় করছি যে এই জিনিসটি তা হচ্ছে যে তোমরা শিরকে আর গোপন শিরকে পতিত হবে শিরকে খবি গোপন শিরকে পতিত হবে সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়া রসুল্লাহ গোপন শিরিক সেটা আবার কী রকম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন একজন মানুষ সালাত আদায় করে তখন খুব সুন্দর করে সালাত আদায় করে কারণ অমুক অমুক ব্যক্তি তাকে ইয়ে আছে আমার দিকে যদি খারাপ ভাবে পড়ি সে পরে ধরবে অথবা সুন্দরভাবে পড়লে আমার প্রশংসা করবে এই জন্য সে সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে এটা হচ্ছে লোক দেখানোর জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য করা হয়নি এটা মাসিহ দাজ্জালের চেয়েও ফেতনার চেয়েও বড় ফেতনা 
কারণ সেটা একবার আসবে আর এটা বারবার আপনার মধ্যে উদিত হবে যখনই সালাত আদায় করবেন তখনই যদি কোনো এরকম কোনো কিছু আসে আপনার আমল আর কবুল হচ্ছে না আপনার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এই জন্য দেখা যায় সাহাবাই কেরাম রেদু আল্লাহ আলিম আজমাইন তারা এই এই জাতীয় অবস্থা দেখলে তারা কঠিন পদক্ষেপ নিতেন আবু মামা আল বাহির রাদি আল্লাহ আনহু তিনি মসজিদে এসে দেখলেন এক লোক মসজিদে সিজদায় পড়ে কাঁদছে আর দোয়া করছে সিজদার মধ্যে দেখতে তো কতই ভালো জিনিস তখন আবু মামাল বাহির রাদি আল্লাহ আনু বললেন আন্তা আন্তা দাঁড়াও তুমি 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 এই কাজটি করছো আন্তা লৌকা নাহা জাফি বাইতিকা এটা এখানে করার জায়গা না এটা ঘরে একান্ত প্রকোষ্ঠে করার জায়গা তুমি এখানে কেঁদে কেঁদে কি বুঝাতে চাচ্ছ তুমি বেশি আল্লাহর ফরেজ গাড়ি বুঝাতে চাচ্ছ এটা এখানে করার জায়গা নয় তুমি তোমার ঘরে এই কাজটি সম্পন্ন করবে অনুরূপভাবে ওমর রাজি আল্লাহ আনু এক লোককে দেখলেন মাথা নিচু করে হাঁটছে ওমর রাজি আল্লাহ বললেন হে হে ঘাড় নিচুকারী তোমার ঘাড় উঠাও মনে রাখবে ঘাড়ের মধ্যে তোমার তাকোয়া নেই খুশু নেই বিনয় নেই বিনয় তো রয়েছে তোমার অন্তরে তোমার ঘাড় উঠাবে না হলে তোমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করব তারপর তিনি ঘাড় সোজা করে দিলেন অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে আছে মনে করছে এটা তাকোয়ার কোনো কিছু না তাকোয়া এটা নয় তাকো একান্তভাবে আল্লাহর কথা কত স্মরণ হয় সেটাকে আপনি খেয়াল করুন আলী রাজি আল্লাহ আনু বলেছেন যে যারা লোক দেখিয়ে বেড়ায় রিয়া করে বেড়ায় তাদের তিনটি আলামত রয়েছে প্রথম আলামত হচ্ছে যখন তারা একাকি থাকে তখন সুন্দর মতে আবাদত করে না যখন তারা মানুষের মধ্যে থাকে তখন কঠিন আবাদত করতে শুরু করে আর যখন দেখে মানুষ তাদের প্রশংসা করছে তখন আবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যখন দেখে মানুষ তাদের বদনামি করছে তখন আবাদতের মাত্রা কমিয়ে দেয় এটা হচ্ছে আলামত যে একজন মানুষ কিভাবে মানুষ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সেটা মানুষ নিজেও বুঝতে পারে যে আসলে কতটুকু আমি আল্লাহর জন্য করছি আর মানুষের জন্য কি করছি রিয়া আসলে এই রিয়া কেন এত মারাত্মক রিয়া হচ্ছে শির্ক আর শির্কের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন শির্কের গুণা আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না রিয়া কখনো 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 পুরা শির্ক হয়ে যায় পুরোটাই শির্ক হয়ে যায় যখন এক যখন একজন মানুষ তার পুরো আমলটাই আল মানুষের জন্য করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য করে তখন সেটা শির্কে আকবরে পরিণত হয়ে যায় এই জন্য অনেকেই যে আমল শুরু থেকে যেটা করে শির্কে আকবর হয়ে যেমন মুনাফেকরা যেটা করত তারা মানুষকে দেখানোর জন্য করত এই জন্য তাদের সেটা ছিল শির্কে আকবর আবার কখনো কখনো শির্কে আসগর হয় রিয়া যখন সেটা এমন অবস্থায় যায় যে সেটা মাঝে মধ্যে তার মধ্যে প্রবেশ করে আবার যখন সেটা মানুষ থাকে না তখন সেটা আবার তার মধ্যে প্রবেশ করে না তখন বোঝা গেল যে কিছু আমল তো সে আল্লাহর জন্য করে তাহলে শির্কে আসগরে পরিণত হয় সেটা মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন ইন্না আখু আফা মা আখু আফু আলি কুমার শিরকুল আসগর আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় করছি শিরকে আসগরের কাল ওমার শিরকুল আসগর সাহাবা ইকরাম বললেন ইয়া রসুল্লাহ শিরকে আসগর কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেন আর রিয়া লোক দেখানো আবাদত করা ইয়া ফুরুল্লাহ আজ্জাবাজাল কিয়ামা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তারা বলবেন যখন তিনি সমস্ত সমস্ত বান্দাদের তিনি প্রতিফল দিবেন তার আতাদের আমলের তখন আল্লাহ তারা বলবেন ইদ হাবু ইলাল্লাদিনাকুম তুম তুরাউ নাফিদ দুনিয়া তাদের কাছে যাও তাদের কাছে যাও যাদের কাছে দুনিয়ার বুকে তুমি দেখিয়ে বেড়াতে তাদের কাছে যাও দুনিয়ার বুকে তাদের যাদেরকে তুমি দেখিয়ে বেড়াতে তাদের কাছে যাও পাঞ্জুরু হাল তাইদুন আহমুর জেজা দেখো তাদের কাছে কোনো প্রতিফল পাও কি না অর্থাৎ সেখানে পাওয়ার মতো কোনো কিছু আর থাকবে না আবু রাজ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন অনেক রোজাদার আছে সওম পালনকারী আছে তার সওমের মধ্যে শুধুমাত্র অংশ পাকবে শুধু ক্ষুদা খুদ পিপাসা ছাড়া তার কোনো অংশ থাকবে না এবং এমন কি অনেক রাত্রি জাগরণকারী আছে যিনি রাত্রি জাগরণ করবে কিন্তু রাত্রি জাগরণের মধ্যে কিছুই পাবে না কারণ তার লো তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে দেখানো আর উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল দেখানো শোনানো এই জন্য আল্লাহ তালা তাদের জন্য কোনো কিছুই রাখবেন না খুদাইল ইবনে ইয়াদ রাহমাহুল্লাহ বলেন তার কুল আমল আজির নাস রিয়া মানুষের জন্য মানুষের দেখতেছে এই জন্য ভয়ে আমল ত্যাগ করা এটাও একটা রিয়া কারণ মানুষ দেখতেছে ওইটা মাথায় আসবে কেন এটা আসলে এটা তাড়িয়ে দিতে হবে অনেকে রিয়ার ভয়ে মসজিদে আসে না বলে যে মসজিদে আসলে মানুষে দেখবে এটা রিয়া নয় এটা শয়তানের কার সাজি কারণ মসজিদে আসতেই হবে আল্লাহ তার রাসুলের নির্দেশ সেখানে এসে মানুষকে দেখাবার নিয়মটা বন্ধ করতে হবে এটা হলো কথা এই জন্য তিনি বলছেন ওয়াল আমাল উলি আজরিন নাস শিরকুন অনুরূপভাবে মানুষের জন্য কাজ করা সেটা শিরিক তবে আপনাকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ মোতাবেক যখন চলবেন সেটাই হবে তাও হৈদ এবং সুন্না সেটাও অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে 
দ্বিতীয় যে কাজে যে কারণ রিয়া নিষিদ্ধ প্রথম বলছি রিয়া হচ্ছে শিরকের জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে রিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্টতম নিকৃষ্টতম কাজ বড় কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তালা বলেছেন অহংকার ফেরবাজি করে ধোকাবাজি করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং তাদের এই এই ধোকা তাদেরকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করবে মুজাহিদ এবং সাহিদ বলেন মুজাহিদ একজন প্রখ্যাত তাবেড়ি মুজাহিদ ইবনে জাবার এবং সাহিদ ইবনে জুবায়ের উভয়ে বলেন এই হাদিসের এই এই আয়াতের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এরা ওই ওই সমস্ত লোকগুলো যারা মানুষকে দেখিয়ে বেড়াতো যারা রিয়া করে বেড়াতো তাদের জন্য তাদের এদের এইটা তাদের এই কাজটা তাদেরকে ধ্বংস নিয়ে ছাড়বে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের নতুন বলেছেন ফাওয়াইল মুসাল্লিন মুসাল্লি অথচ তারা ধ্বংস ধ্বংসত্ব ওয়াইল দুযোগে যাবে এর ওয়াইল ওয়াইলে যাবে অর্থাৎ ওয়াইল নামে উপত্যকায় যাবে দুযোগের এই কারণে জাহান নামের ওয়াইল নামে দুযোগ উপত্যকায় যাবে এই কারণে যে তাদের এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্টতম কাজ অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা তাদেরকে অপমানিত করবেন সমস্ত মানুষের সামনে যেটা হাসনের মাঠে করবেন যারা লোক দেখিবার শুধু তিনজন নয় তিন শ্রেণীর লোক অর্থাৎ যারাই দুনিয়ার বুকে ভালো কাজ সাধারণত করে তা লেখাপড়ার মাধ্যমে অথবা দানের মাধ্যমে অথবা জেহাদের মাধ্যমে তিনটি জিনিসকে যেখানে নিয়তের কারণে বরবাদ করে দেওয়া হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে রিয়া থাকলে হাসরের মাঠে অপমান ছাড়া আর আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না তৃতীয় যে কারণে রিয়া করা যাবে না তা হচ্ছে রিয়া হচ্ছে মুনাফেকি আল্লাহ তালা বলেছেন ওই যা আল্লাহ দিন আমানু কল ও আমান না ওই যা খালাউ ইলা সয়াতিম কল ইন্না মারাকুম ইন্না মা নাহনু মুস্তাহিদুন সুরা বাকারার প্রথমে আল্লাহ তালা বলছেন মুনাফিকদের চরিত্র হচ্ছে ইমানদারদের সাথে আসলে বলে আমরা তো আপনাদের মতো ইমানদার আবার যখন তারা কাফেরদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা তো ওদের সাথে ঠাট্টা করছিলাম আমরা তোমাদের সাথেই আছি এটা এখন এই এই মুনাফিকের চরিত্র অনেক মানুষের ভিতরে আপনি দেখতে পাবেন বড় বড় আলখাল্লা নিয়ে চলে বড় 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 গাড়ি বাড়ি নিয়ে চলে বড় পদ নিয়ে আসে এই বাং এই বাংলা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে আপনি দেখতে পাবেন তারা এই মুনাফিকি চরিত্র নিয়ে রয়েছে এটা লোক দেখানো কাজ এটা এই এই জন্য রিয়া নিষিদ্ধ কারণ রিয়া হচ্ছে লোক দেখানো কাজ হচ্ছে মুনাফিকদের কাজ আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলছেন ইন্নাল মুনাফিকিনি খাজুন আল্লাহ যখন তারা সলাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসতা করে দাঁড়ায় মানুষকে দেখায় দেখিয়ে বেড়ায় আল্লাহর জিকির তারা খুব কমই করে থাকে করে থাকে যখন একজন মানুষের কর্মকাণ্ড কাজের মধ্যে রিয়া ঢুকে যায় তার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে আমি কিছু অবস্থা বর্ণনা করব যাতে করে মানুষ সাবধান হতে পারে একজন মানুষ রিয়া প্রথম কাজ শুরুই করেছে রিয়া আর কোনো উদ্দেশ্য নাই এই আমল গোড়া থেকে বাতিল এটা আল্লাহর দরবারে কোনো ক্রমে গ্রহণযোগ্য হয়নি অনেকে দেখবেন বাজারে গিয়ে সবচেয়ে বড় গরুটা কিনবে কোরবানির জন্য সামনে কোরবানি আসতেছে দেখবেন এর উপরে ছবি তুলে দিয়ে দিচ্ছে কুটি 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 টাকা দেখাচ্ছে না এত হাজার টাকা এত লাখ টাকা দিয়ে তিনি সেটা কেনে কিনেছে উদ্দেশ্য হচ্ছে রিয়া পুরোটাই বাতিল এর কোনো অংশ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না আবার কিছু কিছু মাস কাজ মানুষে করে যখন একজন মানুষ তিনি সলাত আদায় করছেন এমন সময় হঠাৎ করে দেখলেন যে চেয়ারম্যান সাহেব এসে উপস্থিত হয়েছেন এখন তিনি আরো সুন্দর করে সলাত আদায় করতেছেন এরকম অবস্থা যদি হয় সেটাও বাতিল হবে এখানেও বাতিল সামান্যতম অংশ সে পাবে না কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন আর আগ না সুরাকাশির আমি অংশীদারের অংশ নেওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কেউ আমার জন্য কোনো কাজ করেছে তারপর শরিক করে দিয়েছে কাউকে আমি তার সমস্ত আমল ছেড়ে চলে যাই এই জন্য কেউ আল্লাহর জন্য করলেও এর মধ্যে যদি কোনো অন্য কোনো আমল ঢুকে যায় এবং সেইটাকে রেখে দেয় তাড়িয়ে না দেয় তো তার আমল সেটা বরবাদ হয়ে যাবে আবার কখনো কখনো দেখা যায় কোনো মানুষ আমল করতেছে আল্লাহর জন্য হঠাৎ করে তার মধ্যে রিয়া ঢুকে গেছে কিন্তু সে ইচ্ছা করে কষ্ট করে 
যে আল্লাহ তালা আমার শাস্তি দেবেন আমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এই জন্য সে ভয় পেয়ে আল্লাহ তালার দিকে ফিরে আসছে এটা জিহাদে পরিণত হবে এটা সোয়াবে পরিণত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আলহামদুলিল্লাহ একজন মানুষের এই তৃতীয় কাজটির মধ্যে অন্তত অনেক মানুষেরই আসবেই অন্তত সেটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে যখনই আসবে যে আল্লাহ তালার কাছে আমার পুরস্কার অনেক বেশি আমি রিয়া করব না রিয়া আসলে অন্ধকার ছাড়ার কিছুই নয় লোক দেখানো এই সমস্ত কাজ অন্ধকার যখন একজন মানুষ যখন একে একই সলাত আদায় করে তখন তখন সলাত পড়েই না আর যখন মানুষের সামনে সলাত আদায় করে সেটা একটা বড় অন্ধকার এর চেয়ে বড় অন্ধকার আর কিছু হতে পারে না আবার কেউ কেউ দেখা যায় যে তার উদ্দেশ্য রিয়া কিন্তু সবেরও একটু একটু উদ্দেশ্য আছে সেটাও গ্রহণযোগ্য আল্লাহর দরবারে হবে না আবার কেউ কেউ দেখা যায় যে লোক দেখানো উদ্দেশ্য আছে আবার আমার একটু যদি সব পাই সমান সমান তালে আছে চলুক না দুইটা একসাথে আল্লাহর দরবারে এটাও গ্রহণযোগ্য হবে না কেউ কেউ দেখা যায় যে মানুষ দেখলে যে আল্লাহর জন্য করে নাই কিন্তু যদি দেখা যায় এবাদতে কেউ দেখতেছে তখন তার মধ্যে আরেকটু গুরুত্ব বেড়ে যায় এটাও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না এটার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে কোনো কোনো মানুষকে দেখে দেখা যায় যে সে এবারতে বিভিন্ন অংশে পুরুটার মধ্যে নয় কোনো কোনো জায়গাতে ভিন্ন ভিন্ন হবে যেমন লম্বা রুকু করতেছে লম্বা সাজদা করতেছে মানুষকে দেখানোর জন্য যখন তাকে আল্লাহর আবেদ বলা হয় সেটাও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় সেটাও বাতিল হয়ে যাবে এই পুরুটাই জুলুমা তুন বাদ ফাউকাবাদ অন্ধকার একটার উপর একটা অন্ধকার এগুলি আল্লাহর দরবারে একটু কবুল হবে না এই জন্য আমাদের উচিত আমাদের উচিত ইয়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য সব সময় এই দোয়াটি ফড়া আল্লাহ আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যে ওই জেনে শুনে কোনো সিরিক করা থেকে এবং যা জানি না তা থেকে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি এইভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং আশ্রয় চাইতে হবে এই চাই এই এই রিয়ার নামক মহাবিপদ থেকে বাঁচতে হবে কারণ রিয়া যাবতীয় আমল নষ্ট করে দেয় আল্লাহ তালা বলছেন মান কানুল হায়াত দুনিয়া ও জিনাত যে ব্যক্তি দুনিয়া শুধুমাত্র দুনিয়া চাইবে রিয়া ব্যক্তি দুনিয়াই চাইছে আখরাত চায় না সে যে ব্যক্তি রিয়া করে দেখানোর জন্য ব্যক্তি কাজ করে দুনিয়া চাইবে মানকান ঈদুল হায়াত দুনিয়া ও জিনাত দুনিয়া এবং তার তার শিক্ষক দুনিয়াতে তার জন্য সব কিছু আমি পূর্ণ করে দেব কম করে দেব না সে দুনিয়াতে হয়তো রিয়া করেই অনেক কিছু পেয়ে গেল কিন্তু এটা তার জন্য আল্লাহ তালা পূর্ণ করে দিবেন ওম ফিহাসুন দুনিয়াতে আমি তাকে কম 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 দিব না তবে মনে রাখো আখরাতে তার জন্য শুধু জাহান নামই রয়েছে ও হাবে তামা সোনাউ ফিহা ও বাতুল কানুয়ামালুন যা সে করেছে সবগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হবে নিঃশেষ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে এবং বাতিল করে দেওয়া হবে সেটা সামান্যতম অংশ আল্লাহ তালা তার জন্য রাখবেন না সুতরাং রিয়া সবতীয় আমল বিনষ্ট করে দিবে অনুরূপভাবে রিয়ার আরে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে রিয়ার দ্বারা যে ব্যক্তি রিয়া করবে রিয়াকারী দিয়ে আল্লাহ তালা জাহান নাম উদ্বোধন করবেন এই হাদিসটি একটু আগেই আপনাদের আমরা শুনিয়েছি তিন নম্বর ক্ষতিকর দিক হচ্ছে রিয়ার তা হচ্ছে রিয়া শুধুমাত্র শুধুমাত্র আখরাত নষ্ট করে তা নয় দুনিয়ার বুকু আপনার আমলটা সাথে সাথে নষ্ট করে দিচ্ছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছে আল্লাহ তালা বলেছেন বাদিম না আইলামা আমিলু মিন আমালিন ফজাল না হাবা আম্মান তোরা তারা যে সমস্ত আমল করেছে সেগুলো যে অগ্রসর হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করে দেব অর্থাৎ তার জন্য কোনো কিছুই থাকবে না চতুর্থ হচ্ছে কঠিন শাস্তির সবটি কঠিন শাস্তির ধমকি এই রিয়ার কারণে আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন মানতা আল্লাহ আলমান মিম্মা ইউবতা গাবি ওয়াজুল্লাহ লাহিয়া দুনিয়া লামিয়াজি আরফ আল চান্নাতি অমল কিয়ামা যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যক্তি এমন কোন এমন কোন আলেম শিখবে যে কোনো এমন যে ব্যক্তি এমন কোন আলেম শিখবে যা দ্বারা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় অর্থাৎ দিনই আলেম অর্জন করতেছে অথচ সে অর্জন করছে কী জন্য দুনিয়া অর্জনের জন্য লামিয়া যে দায়ার আফাল জান্না জান্নাতের সুগন্ধ সে পাবে না কেয়ামতের দিন নাহুজুবিল্লাহ অনুরূপভাবে রিয়ার ব্যাপারে রিয়া মানুষকে ধ্বংস করে দেয় নিঃশেষ করে দেয় দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তাকে বিভিন্নভাবে অপমান করে ছেড়ে দেয় কারণ রিয়া বুঝা যায় যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সে বুঝতে পারে এই লোকটি আসলে দেখানোর জন্য বলেছে এই লোকটি শোনানোর জন্য বলেছে দুনিয়ার বুকে তার অপমান ছড়িয়ে দেয় এবং রিয়া তার এমন অবস্থা তৈরি করে তার অন্তরের ভিতরে তার 
তার হাওয়াকে তার প্রবৃত্তিকে দাস দাস প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে তাকে এই জন্য প্রবৃত্তি যা চায় সেটা সে করে আপর এই তামানি তাকাজা ইলা হাউ হাওয়া হু তাকে কি আপনি দেখেন নি হে নবী যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে রিয়ার কারণে প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নেওয়া হয় মন যা চায় তা সে করছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে কিছু করে না আমি অল্প আর কিছু সামান্য দিনের বলে এই আজকের খোদবার শেষ করব প্রথমে রিয়ার বিভিন্ন সুরত আমি বর্ণনা করব যে বুঝতে পারবেন রিয়া কিভাবে হয়ে যায় কখনো কখনো শরীরের মধ্যে রিয়া হয় কেমনের শরীরের মধ্যে রিয়া হয় জানেন না খেয়ে না দে অথবা বিভিন্ন রং মেখে বিভিন্ন অবস্থা দেখে দেখিয়ে বেড়ায় সে রিয়া যেমন দেখছেন আপনারা মহরম মাস আসলে দেখবেন কিছু মানুষ গায়ের মধ্যে হ্যাঁ বিভিন্ন রকমের কোফা কুফি করে রক্ত বের করে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে তারা একটা বড় এবতের কাছে যেটা রিয়া মানুষকে দেখানোর জন্য করা হচ্ছে এটা জায়েজ নাই এমনিতে হারাম তার উপরে আরেকটা হারাম যোগ হয়েছে দেখানোর জন্য অনেক মানুষ আছে তারা দেখবে নিজেরা অত্যন্ত সাদা হয়ে গেছে এবাদত করতে করতে সেরকম জিনিস দেখাবে এটাও শরীয়তে জায়েজ নাই অনেক মানুষ আছে যারা চুল ছেড়ে দিচ্ছে জটালি হয়ে গেছে জট জট নিয়ে বের হয়েছে এটা রিয়া অনেকে জটালি মা জটালি বাবা জট বাবা হচ্ছে এগুলি সবই হচ্ছে রিয়া লোক দেখানোর আবাদত অনেকে দেখবেন এ কাপড়ের মধ্যে যা দেখাচ্ছে চুল বের করে দিচ্ছে এগুলি সবই হচ্ছে রিয়া আবার রিয়ার দ্বিতীয় যেমন শরীরে হয় তেমনি হবে কাপড়ে হয় রিয়া কেউ কেউ দেখবেন যে যখন চলার সময় তখন মাথা ঝুঁকু ঝুঁকে রাখছে কখনো দেখা যায় সে সেই দেয়ার জায়গা সেই দেয়ার জায়গায় দাগ লাগিয়ে ফেলছে অনেকে ইচ্ছা করে দাগ লাগায় দেখানোর জন্য যে তিনি অনেক মুসল্লি অনেকে কাপ মোটা কাপড় করছে অনেকে কাপড় শুধু টাকরুন মাঝখান এই টাকরুন মাঝখান পর্যন্ত নিয়ম একবার আনতে আনতে হাঁটু পর্যন্ত নিয়ে আসছে এইটা অবশ্যই এক ধরনের রিয়ার পর্যায়ে পড়ে অনুরূপভাবে অনেকে ঠিক সে লিবাস সোহরা দেখানোর জন্য তিনি অমুক দরবারের মুড়ি বিশেষ ধরনের কাপড় তিনি পরেছেন মাথার মধ্যে পাঁচ অথবা শরীরের মধ্যে দশ অথবা নিচের দিক দিয়ে কল্লিদার এই যে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এই সবই হচ্ছে যদি এগুলি এগুলি রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না হয় আর কোথাও রিয়া পাওয়া যাবে না এগুলি দেখানোর জন্য কারণ সরসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মুসলিমদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কাপড় নির্ধারণ করে দেননি যা শরীরকে ঢাকবে এবং যা যার যার মধ্যে অহংকার থাকবে না সুমরা থাকবে না এবং যার মধ্যে কোনো সোহরা থাকবে না তিনটে জিনিস অর্থাৎ অহংকার জন্য অহংকার থাকবে না এবং শোনানোর ব্যবস্থা থাকবে না এবং মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করার ব্যবস্থা থাকবে না সেরকম কাপড় পরা শরীয়তে বৈধ যদি সেটা কাপড়দের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে তৃতীয় কখনো কখনো কথা দ্বারা মানুষ রিয়া করে কেমন কথা দ্বারা রিয়া করে দেখবেন কেউ কেউ ওয়াজ নসিহত করতে 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 ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করতেছে তা শুধু মুখ দিয়ে বেরই হচ্ছে ওয়াজ তার উদ্দেশ্য শুধু ওয়াজ করা এটা যদি হয় তাহলে সেটাও হয়ে যাবে সেটাও হয়ে যাবে এই ধরনের রিয়ার অন্তর্ভুক্ত কেউ কেউ দেখবেন কিচ্ছা কাহিনী বলে বেড়াচ্ছে পূর্ববর্তী কিচ্ছা কাহিনী শোনাতে বলতে পড়তে তার কাছে ভালো লাগে মিথ্যা কাহিনী দিয়ে ভরা বইগুলি তারা পড়ে সেগুলো রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অনেকেও দেখা যায় তার জ্ঞান জ্ঞান দেখানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে সেটাও রিয়া অন্তর্ভুক্ত আবার কখনো কখনো অন্যায় দেখলে তার গা কেঁপে উঠে দেখায় যে বিভিন্নভাবে গা শরীর কেঁপে উঠে দেখাচ্ছে যে আমি অন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কত বড় কাজ করে যাচ্ছি অনেক সময় এটাও রিয়াতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করলে সেটা বোঝা যায় আর দেখানোর জন্য করলে খারাপ কিছু বললে তখন নিজে আবার রিয়েক্ট করে আর আল্লাহর জন্য করলে তখন রিয়েক্ট করে না বলে যে এটা আমার প্রাপ্তি ছিল এটা পাবোই পাবো কোনো সমস্যা সেখানে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমি করেছি আর ওইখানে যদি কোনো মানুষের খুশি করার জন্য সেটা অস্বীকার করে তখন দেখবেন যে তাকে যদি কেউ এটার জন্য খারাপ কিছু বলে সে উল্টে গালি গালো আরম্ভ করে দেয় বোঝা গেল ব্যক্তির জন্য করেছে আল্লাহর জন্য সেটা সে করে নাই কখনো কোনো কাজের মধ্যে রিয়া প্রকাশ পায় কীরকম লম্বা রুকু লম্বা সজদা অথবা বিনয়ের ভাব তার মধ্যে আনয়ন করা কান্নাকাটি করা সালাতের ভিতরে হঠাৎ করে কেঁদে উঠা অনেক সময় সেটা রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় দেখবেন হজ কতবার হজ করেছে গতকাল এক একজনের পাশে ছিলাম তিনি বলছেন আমি বাইশ বার হজ করেছি আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম তিনি বলার কোনো দরকার ছিল না ঘুরে ফিরে বাইশ বারটা তার মাথায় রেখেছে এর অর্থ তিনি বুঝাতে চাইলেন তিনি বাইশ বার হজ করেছেন তিনি কত দান করেন সেটাও বললেন অমুক মাদ্রাসা করে দিয়েছি অমুক মসজিদ করে দিয়েছি আমি শুধু তাকিয়ে থাকলাম বলার মতো কিছুই আমার ছিল না কারণ এই জাতীয় অবস্থায় কি বলা যায় একজন মানুষের ক্রিয়া করে বেড়াচ্ছে এই তো বহু মানুষ আপনি পাবেন অনেকে জিজ্ঞাসা করে কতবার হজ করেছেন কত কত কি করেছেন কতবার ইয়া করেছেন কাবা শরীফে আপনি এত কাপ করেছেন ইত্যাদি বলতে থাকে এগুলো সবেই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত অনেক সময় বলে আপনাকে তো গত বছর দেখি নাই মানে উনি গত বছরও আসলেন 
এটা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন নাউজুবিল্লাহ এই জাতীয় রিয়া আমাদের সমাজে অনেকের মধ্যে প্রচলিত আছে না যাইতে পারলে উনি যেন মহা কিছু করে বলেন না আল্লাহ তাআলা তাকে সুযোগ দেন নাই দিয়েছেন যে বছর সে বছর যাবেন যে বছর যেতে পারেন না আলহামদুলিল্লাহ অন্যখানে আবাদত অন্যটা দিয়ে শুরু করবেন কিন্তু সেটার জন্য হা পিটিশ করে মানুষকে জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়া যে আহ রে আমার আবাদত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রে এই জাতীয় কাজগুলি রিয়ার অন্তর্ভুক্ত অনেকে দেখা যায় রিয়া করেন তার বন্ধু বান্ধব দিয়ে বন্ধু বান্ধব কি রকম একজন মানুষের দেখা করতে গেছে অসুস্থ মানুষ আমাকে বলছে যে গতকাল থেকে প্রায় 2000 লোক আসছে আমাকে দেখতে উদ্দেশ্য কি তিনি একজন বিরাট ব্যক্তি তো তাকে দেখতে 2000 লোক আসছে আবার একজনে দেখতে গেলাম উনি বললেন জানো আমি কত লোক থেকে এলএম গ্রহণ করেছি আমার প্রায় হাজার উস্তাদ আছে এর অর্থ হচ্ছে সবই অহংকার আবার অনেকে বলে আমার হাজার হাজার ছাত্র সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এভাবে তিনি বক্তব্য করছেন এর অর্থ হচ্ছে এটা অহংকার এবং এটা রিয়া এই রিয়াগুলো মানুষকে ধ্বংস করে দিবে রিয়া কেন করে রিয়া করে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে না জানার কারণে পরিণাম সম্পর্কে না জানার কারণে দ্বিতীয় যে কারণে রিয়া করে তা হচ্ছে দুনিয়া অর্জন করতে চায় দুনিয়া অর্জন করতে চায় আখিরাতকে তারা চায় না আল্লাহ তাআলা বলেছেন তিলকা দারুল আখিরাতু নাজআলুহা লিল লাযিনা লা ইউরিদুন আলুয়ান ফিল আরদ ওয়ালা ফাসাদা ওয়াল আকিবাতুল লিল মুত্তাকিন আখিরাত তো আমি রেখেছি তাদের জন্য যারা দুনিয়ার বুকে কোনো অহংকার চায় না উপরে উঠতে চায় না অথচ যারা রিয়া করে দুনিয়ার বুকে উপরে উঠতে চায় এই জন্য তারা রিয়া করে থাকে তিন নম্বর যে কারণে রিয়া করে সেটা হচ্ছে মানুষের হাত থেকে কিছু পাওয়ার আশায় মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় মানুষ রিয়া করে থাকে আল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে কেউ একটি একটি ছোট বাচ্চা ছাগলের বাচ্চা পাওয়ার জন্য জিহাদ করবে তার জন্য ওইটাই পাওয়া হবে আর কিছু নয় অর্থাৎ দুনিয়া পাওয়ার জন্য আখিরাত পাওয়ার জন্য নয় দুনিয়া পাওয়ার জন্য যেটা করবে মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য যদি কেউ কোনো কিছু চায় সেটাই তার প্রাপ্তি হবে এটাই রিয়ার কারণ হয়ে যায় আর যে কারণে রিয়া করে থাকে এটা হচ্ছে কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেউ যেন তা বদনামি না করতে পারে এই জন্য রিয়া করে অনেকে আবার দেখা যায় কেউ কেউ রিয়া করে প্রশংসা পাওয়ার জন্য যে প্রশংসা করবে এই পাঁচটি মৌলিক কারণ রিয়া করার জন্য মানুষের রিয়া থেকে মুক্তির জন্য কয়েকটি কারণ বলে আমি আর বক্তব্য শেষ করব এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে তৈরি করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে সব সময় মনে রাখতে হবে যে নফস আমাকে খারাপ পথে নিয়ে যাবে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে যখনই রিয়া আসবে তখনই বলবেন যে না এটা করা যাবে না আমি উল্টাটা করব আমি আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করব ওই ব্যাটা কিছুই না তাকে খুব বড় মনে করা যাবে না ওই ব্যাটা কিছুই করতে পারবে না যাকে দেখানোর জন্য করছি সেও আল্লাহর বান্দা আমিও আল্লাহর বান্দা তাকে দেখানোর জন্য আমি কেন করব সে কিছুই যায় আসে না আমার এই জন্য সেটা মন রাখতে হবে সব সময় তিন নম্বর কাজটি করতে হবে গোপন করতে হবে অনেক আমল গোপনে করতে হবে প্রকাশ্য আমলের চেয়ে গোপন আমল বাড়িয়ে দিতে হবে চার নম্বর যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে রিয়ার যে কঠিন পরিণাম সেটা স্মরণ করতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আখরাতে তার তুই কি শাস্তি জাহান নামের শাস্তি তার যে অপেক্ষা করছে এটা মনে রাখতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে যেখানে রিয়া হয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যেখানে রিয়া হয় দেখানোর ব্যবস্থা হয় সেখান থেকে চলে আসতে হবে না আমি দেখানোর কাজ করব না যারা রিয়ার কাজ করছে যেমন একজন বলছে আমার এইটা এটা করেছি আপনি বলে দিবেন না আমিও এটা এটা করেছি বলবেন না আপনি চলে আসবেন সেখান থেকে এটাই হচ্ছে রিয়ার কাজ রিয়া থেকে মুক্তির কাজ সপ্তম যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সব সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করতে হবে সর্বক্ষণে যখনই আল্লাহর কথা স্মরণ করে মনে রাখবেন ইন্নাল্লাহ কান আলাইকুম রাকিবা আর আল্লাহ তালা অবশ্যই আপনার আমার সবাইকে দেখছেন আপনার আমার সবাই মুখ থেকে যা বের হচ্ছে আল্লাহ তালার ফেরিস্তারা তা লিখে রাখছেন মা ইয়াল ফিজুমিন কাউলিন ইল্লা আলাদাইহে রাকিবুন আতিব আর রাকিবুন আতিদ অষ্টম কাজ হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া ব্যতীত আপনি আমি আল্লাহ তালার সাহায্য ব্যতীত আমরা কখনো আপনা আমার এই রিয়া থেকে বাঁচতে পারবো না এই জন্য ইমানদাররা বলে ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্থায়ীন আপনারই আবাদত করি আর আপনার কাছে সাহায্য চাই কারণ আবাদত করার ক্ষেত্রে যদি রিয়া এসে যায় আমি ধ্বংস হয়ে যাব আপনার সাহায্য ব্যতীত রিয়া থেকে শিরিক থেকে কুফুর থেকে আমি মুক্ত হতে পারবো না আবাদতটা সুন্দরভাবে করতে পারবো না আকুল কাউল ইয়াজাহিম ইন্দালিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله সম্মানিত মুসলিয়ান کرام রিয়ার সাথে যুক্ত হয় শোনানোর একটা দিন দেখানো যেমন আছে শোনানোর একটা জিনিস আছে আরেকটা জিনিস আছে আত্ম অহংকারে ভোগা 
এই তিন জিনিস মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু ইবাদত নষ্ট করে আমল নষ্ট করে এবং বন্ধু বান্ধব থেকে সম্পর্ক দূর রাখে রিয়াকারী অহংকারকারীকে মানুষ পছন্দ করে না আল্লাহও পছন্দ করে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল কিবরিয়া উরিদাই ওয়াল ফখরু ইজারি ফমান নাজাইনি ফি শাইইম মিনহুমা আযদবতু আলা ওয়া সাল্লু আলা সাইয়্যিদিল বাশরিয়া মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কামা আমারাকুমুল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ফি কিতাবি ওয়া সান্না বি মালাইকাতিল মুসাব্বিহাতিল কুদসি ওয়া দাল্লাতা বিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন ফাকালা তাআলা মুখবিরা ওয়া আমিরা ইন্না আল্লাহু ওয়া মালাইকাতাহু ইসাল্লুন আলাল নবি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ওয়া সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারিক আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা আরদাইল খুলাফাই রাশিদিন আবি বকর ওয়া উমর ওয়া উসমান ওয়া আলি ওয়ানসাইল সাহাবাতি ওয়াত তাবিইন রিদওয়ানুল্লাহ আলাই মাজমাঈন আল্লাহুম্মা গফির লানা ওয়া লিখওয়ানিল লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লান লিল লাযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম আল্লাহুম্মা আনসুর المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتايدك يا رحمان يا اكرم الاكرمين يا مجيب السائلين اللهم شتت شمول اعداء المسلمين اللهم مزق جمعهم وخالف بين كلماتهم اللهم انصر المسلمين وكل اللهم مؤيدهم وناصرهم وحافظهم يا ارحم الراحمين الله مسلم ده تم شهاد جكر الله مسلم ده تم شهاد جكر الله আল্লাহ মুসলিমদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ পৃথিবীর তাবত কাফের শক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য করো আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের উপর রাখো আমাদের সন্তানদেরকে ইমানের উপর রাখো আমাদের কোনো দিনের উপর রাখো আল্লাহ আমাদের তোমা আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদের মেয়েদেরকে হাসমতের উপর দিনের উপর থাকা তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ যুবকদেরকে দিনের উপর রাখো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে শিরিক কুফুরি এবং নিফাক থেকে মুক্ত করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে রিয়া থেকে মুক্ত করো আল্লাহ সোনানো অবস্থা থেকে মুক্ত করো আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার যাবতীয় ফেতনা থেকে তুমি তাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ ফের ওয়ারহাম তাহের রহমিন আল্লাহ আমাদের যারা কবরে শুয়ে গেছে আমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ যারা জীবিত আছে তাদেরকে তুমি দয়া করো আল্লাহ রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সদিরা আল্লাহ আমাদের সমস্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্তি দান করো আল্লাহ বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ ফের ওয়ার হাম তাহের রহমিন আইবাদ আল্লাহ رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون